ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಐವತ್ತು ಸಿಆರ್ ತುಕುಡಿ ಎಂಟು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು ನೂರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೂವತ್ತು ಎ ಸಿ ಪಿಗಳು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸರ ಸರ್ಪಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ತುಕಡಿ ಎಂಟು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು ನೂರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಎ ಸಿ ಪಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೇಗುಲ ಅಂತ ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೇಗುಲ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇಗುಲ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗಳು ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದ ಬಳಿ ತೆರಳೋಣ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಸಂಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಜಯ್ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತುಮರಿಕೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂಭಾಗ ಒಂದು ಅಲಂಕ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದು ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಸುತ್ತಲೇ ಒಂದು ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ತುಕಡಿ ಐವ ಐವತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ತುಕಡಿ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರು ಆ ವಿಧಾನಸಭ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಏನು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಆಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಎರಡು ಅಡಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಿ ಪಿ ಇಬ್ಬರಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಎಂಟು ಜನ ಡಿ ಸಿ ಪಿಗಳು ಹಾಗೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಐವತ್ತು ಎ ಸಿ ಪಿ ಇವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೀಬಾರ್ದು ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಕಂಡುಬರಬಾರ್ದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿ ಐ ಪಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಐ ಪಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿ ಐ ಪಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಭವನದ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವಿಕಾಸೌಧದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಬಾಳೆಕೊಂದಿ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಿಗಿ ಆದ ಬಂದೋಬಸ್ತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ತುಕಡಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿ ಆರ್ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಬಿಂದೋ ಬಂದೋಬಸ್ತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರಾಘವ್ ಸೂರ್ಯ ಓಕೆ ಸಂಜಯ್ ಈಗ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಲಯದಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಬೋದಾ ಸಂಜಯ್ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಘವ್ ಸೂರ್ಯ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಧಾನಸೌಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಬ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಏನಂತ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅನಂತರ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾನಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರ ನೀವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಇನ್ನೂರು ಜನ ಬಂದಿದೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಬಂದಿದ್ವಿ ಶಾಸಕರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇದು ರಾಘವ್ ಸೂರ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸುತ್ತ ಈ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಸ್ರಿ ಇವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಾಘವ್ ಸೂರ್ಯ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ನಾವು ನೇತೃತ್ವದ ಧರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನನ್ನೇ ನಾನು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೆನ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ